Ja, also der Podcast war tatsächlich ein Herzensprojekt von mir. Der ist entstanden aus damals einer Wut darüber während des ersten Lockdowns, dass ich das Gefühl hatte, die einzigen Personen, die sich zum Virus und zur Welt äußern, sind Männer. Und äh, ich habe gedacht, nun bin ich weder eine Expertin, was medizinische noch was, noch was politische Vorgänge angeht. Und habe mich also gefragt, wie könnte ich mich in meinem Fachbereich äußern. Und gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis gehabt, zu den internationalen Studierenden in Kontakt zu treten, weil ich mir gedacht habe, dass für die internationalen Studierenden weit weg von zu Hause in einer anderen Kultur, in einem anderen Land die Situation ja sicher noch mal viel schwieriger ist. Und bin dann irgendwann mal spazieren gehen auf die Idee mit einem Podcast gekommen. Und ähm, das hat dann ja auch sehr schnell, auch dank der Kolleginnen, ähm, geklappt, dass wir den gestartet haben Ende März. Und wir haben dann wirklich 10 Uhr morgens wie eine Radiosendung, ähm, sind wir sozusagen dann raus in die Welt gegangen, jeden Morgen bis auf die Wochenende mit einer neuen Folge zu Kunstwerken, die im weitesten Sinne etwas mit der damaligen Lage zu tun hatten, also sei es Isolationsgefühle, Fragen nach Kreativität in Einsamkeit, natürlich Krankheit, politologische Umstände und so weiter und so fort. Und wir haben dann mit, zum Glück, das war ja auch die Idee von Anfang an, zunehmender Beteiligung der Studierenden bis Ende Juni haben wir dann sozusagen gesendet. Ja, das stimmt. Also ich bin unter anderem ja zum einen für die Studierenden aus dem Grundjahr zuständig, aber eben auch für die internationalen Studierenden. Und ähm, in dieser Funktion biete ich also mindestens ein Seminar auf Englisch an, grundsätzlich. Meine Vorlesung findet auf Deutsch statt. Und äh, neben dem Seminar, was ich regulär anbiete, ähm, habe ich jetzt auch einen neuen Podcast gestartet, der auch in englischer Sprache stattfindet, damit es eben noch ein zusätzliches Angebot für die internationalen Studierenden gibt, die Credit Points möchten und vielleicht nicht in mein Seminar kommen können oder wollen oder eben auch für alle, die noch ein bisschen Informationen sich holen wollen, worüber die Kommilitoninnen nachdenken oder auch eben einige meiner Kolleginnen. Eine meiner Aufgaben im Rahmen meiner Professur ist es, eine Einführungsveranstaltung zu halten, eine Vorlesung, Einführung in die Kunstgeschichte der Moderne und Gegenwart. Das mache ich. Ich versuche dabei, ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass die Kunstgeschichte eben nichts ist, was vom Himmel gefallen ist oder irgendwie sich so natürlich, wie das in äh, früheren Modellen der Kunstgeschichte, besonders Stichwort Alfred Barr, der Fall war, so als wäre das sozusagen ein Prozess, den man gar nicht steuern kann, der aus sich herauskommt, versuche ich sehr deutlich zu machen, dass das etwas Menschengemachtes ist und dass wir alle, auch wenn das immer so ein bisschen pathetisch vielleicht klingt, dass wir alle schon ähm, die Kunstgeschichte auch schreiben. Ähm, Während es einfach damit, womit ich mich beschäftige, womit Kolleginnen sich beschäftigen, auch womit die Studierenden sich beschäftigen, hat natürlich einen Einfluss darauf und macht bestimmte Themen stark und lässt andere Themen dann wiederum in den Hintergrund treten. Und in meinen Seminaren versuche ich eben auch, weil die Begeisterung für Kunstgeschichte nicht immer so ganz ausgeprägt ist bei einigen Studierenden, versuche ich da auch eben eigentlich das Gleiche zu machen, Kunstgeschichte Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, nenne das aber anders. Also betrachte die Zeitabläufe immer unter verschiedenen Begriffen, also jetzt aktuell zum Thema Healing, aber beginne dann trotzdem im 19. Jahrhundert, in diesem Fall sogar noch deutlich früher als sonst, obwohl das eigentlich ja nicht mehr mein Gebiet ist, und gucke dann eben immer unter bestimmten thematischen oder auch formalen Aspekten durch diese Zeit hindurch. Ich wünsche mir Neugierde, ich glaube, das sagen alle. Das ist aber auch wirklich so das Beste, was man mitbringen kann. Und tatsächlich wünsche ich mir sehr, dass Sie sich darauf einlassen, sich mit Kunstgeschichte zu befassen. Also ich halte es da sehr, jetzt nicht wortwörtlich mit Juliane Rebentisch, aber wir sind hier an einer Institution, wo sich junge Menschen bewusst dafür entscheiden, in den Kunstbetrieb zu gehen, so wie er ist. Man kann ihn natürlich immer von innen heraus, bin ich, verändern, kritisieren, das ist ohne Frage. Aber wenn man sich in dieses Feld begibt, dann muss man sich auch mit diesem Feld beschäftigen. Und dazu gehört für mein Empfinden nicht, dass man sagt, so was auch immer wieder schon mal geäußert wird, so ja, das kommt aus dem Bauch oder ich möchte mir keine Ausstellungen angucken, weil mich das verwirrt. Von zeitgenössischen Künstlerinnen kann man erwarten, dass sie wissen, in welcher Geschichte sie stehen und äh, sich mit dieser Geschichte auch in irgendeiner Form auseinandersetzen. Das macht ja laut Juliane Rebentisch überhaupt erst das Zeitgenössische aus und, und trennt, das trennt sie ja vom Gegenwärtigen. Also das kann man im Deutschen äh, besser machen als in anderen Sprachen. 
Und ähm, es ist ja auch ein Privileg, dass wir eine Geschichte haben. Ja? Also das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass, ähm, dass Geschichte so vorhanden ist, geschrieben werden kann und ähm, auch diskutiert werden kann. Es ist ja auch, denke ich, eine Hilfe zu sehen, dass wenn ich ein Problem habe, mit dem ich mich rumschlage, künstlerisch, äh, mal zu gucken, wie haben eigentlich andere das Problem gelöst. Das ist ja nicht nur eine Last in Anführungszeichen, so ich muss jetzt mich mit Kunstgeschichte beschäftigen, sondern da gibt es ja auch vielleicht Vorbilder, Inspirationen oder auch was, wo man sich gegen verhalten möchte. Ich werde tatsächlich das Healing-Seminar wiederholen, weil es so ein großes Interesse gab und wir ja nicht wussten, ob wir wieder in Hybrid Räumen arbeiten müssen. Also es gibt noch einmal das Healing-Seminar, also nicht Teil 2, sondern sozusagen ein Rerun. Und ähm, dann bieten Bettina Uppenkampf und ich, verstärkt äh, von Julia Mommenhoff und äh, Beate Ansbach, ein Thema Lärchenfeld von Studierenden an. Also ähm, wir wollen, dass Studierende eine Ausgabe des Lärchenfeldheftes machen, konkret jetzt die im Oktober diesen Jahres. Und im nächsten Semester werde ich zusammen mit Petra Lange-Bernd, also im Wintersemester von der Uni, ein Seminar zum Thema Magie machen. Und wir wollen damit auch, also nicht nur, dass wir da beide inhaltlich viel Spaß dran haben, wir wollen auch nochmal so ein Zeichen setzen, dass die Studierenden sowohl von der Uni Kunstgeschichte wie auch bei uns jeweils an die andere Institution gehen können und auch Credit Points erwerben können. Ja, also im Moment arbeite ich ganz konkret, beziehungsweise jetzt in den Semesterferien hoffe ich wieder weiterzumachen an zwei Projekten. Zum einen mache ich mit einer Kollegin einen Sammelband zum Thema KunstkritikerInnen, die unter Pseudonym geschrieben haben. Davon gibt es nicht sehr viele unseres Wissens. Es kann aber auch sein, dass die Pseudonyme einfach nur sehr gut sind. Ähm, historisch hat das Gründe einfach aus Schutz vor Zensur. Ähm, es gibt natürlich dann gerade im 19. Jahrhundert einige Kunstkritikerinnen oder Kunstschriftstellerinnen, die eben ein männliches Pseudonym gewählt haben, um überhaupt sich durchzusetzen ähm, in der damaligen ähm, kunstkritischen, kunstliterarischen Szene. Und, ähm, ich schreibe über Vernon Lee, eine Kunstschriftstellerin unter anderem, die Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurde und die sich mit der Musikgeschichte Italiens befasst hat, Gothic-Novels geschrieben hat und eben auch Kunstkritik betrieben hat. Also eine sehr spannende Figur. Und das Zweite, woran ich aktuell arbeite, ist ein etwas längerer Text, der hier im Materialverlag dann erscheinen soll, zur Frage, ob wie auch immer geartete Objekte oder Aktionen, die wir als Kunstwerk betrachten, auch aufhören können, Kunst zu sein, ähm, unter welchen Umständen und was das darüber sagt, wo bei uns eigentlich die Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst verlaufen.